സഹനത്തിന്റെയും വേദനകളുടെയും വീഥികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അനേകാത്മാക്കളെ നേടിയ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ അഭിഷിക്തൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിറച്ച വെളിച്ചം അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയും വചനങ്ങളിലൂടെയും ലോകത്തിന് പകർന്ന പ്രേക്ഷിതൻ ആനുകാലിക കേരള സഭയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ പണ്ഡിത പ്രമുഖൻ അധ്യാപകനായും വചനപ്രഘോഷകനായും എഴുത്തുകാരനായും തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ മേഖലകളിലൂടെ തന്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തെ അവിശ്രമം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ കാര്യമറ്റം വിവരണങ്ങൾ കതീതനാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മെഴിവാർന്നു നിൽക്കുന്ന ദൈവകരങ്ങൾ അത്ഭുതകരവും സഹനങ്ങളെ കുരിശോട് ചേർത്തു സമർപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിനായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് ഉത്തമ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ജീവിതം ഏറെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്മരണീയമായ സ്ഥാനം നേടിയ മലബാർ കുടിയേറ്റം അത് ഒരു ദേശത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കൂടി ചരിത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കണ്ണീരിൽ നിന്നും സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർക്കൊണ്ട ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഊർജമുൾക്കൊണ്ട് പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒട്ടേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും മധ്യ കേരളത്തിലെ കലയന്താനിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുളത്തുവയലിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്ത കാര്യമറ്റം കുടുംബം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും ഉമിത്തിയിൽ എരിഞ്ഞു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കേരള സഭയ്ക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച രണ്ടു താരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേരള സഭയിലെ പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായ റവറൻ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ കാര്യമറ്റം അടുത്തത് എം എസ് എം ഐ സഭയുടെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എനിക്കൊരു ഒമ്പത് മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് എന്നെയും കൊണ്ട് അബ്രാഹം ഇസാഹിനോട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് മലബാറിലേക്ക് മലബാറിലേക്ക് മലബാറിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാറിൽ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറ്റം തന്നെ വളരെ സാഹസികമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒൻപത് മാസം പ്രായമുണ്ട് ചാച്ചനുണ്ട് ചാച്ചൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ ചാച്ചൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും പിന്നെ അയൽക്കാർ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് തൊടുപുഴ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബസ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ദിവസം തൊടുപുഴ കിടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആലുവായിലെത്തി ആലുവായിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വഴിക്ക് കിടന്നിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് വന്നത് കോഴിക്കോട് വന്ന് ഒരു തരത്തിൽ ഈ ബാലശ്ശേരി വന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നിരട്ടി കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇതിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ കഷ്ടപ്പാട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും വേഗം സ്ഥലം മേടിച്ചേ മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നരതടയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നത് വെട്ടിത്തെളിച്ച് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ കുന്നായിരുന്നു അവ പഴയ അല്പം വായിലും ബാക്കി മുഴുവൻ കുന്നു അച്ഛൻ എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളായിരുന്നു ഞാനാണ് മൂത്തത് എൻ്റെ ഇളയത് രണ്ട് പെങ്ങന്മാർ ഒരു പെങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു അവൾക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അവളുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവരും മക്കളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി സിസ്റ്ററാണ് എം എസ് എം ഐ സഭയിലെ അംഗമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീജൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് റൂമിലാണ് മെഡിസിൻ പഠിച്ചത് പേര് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എന്നാണ് പറയുക അന്ന കാര്യമറ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പിന്നെ ഉള്ളത് നാല് അനുജന്മാരായിരുന്നു അനുജന്മാരിൽ ഒരനുജൻ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ എന്നാൽ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമാണ് ഉള്ളത് മാതാപിതാക്കളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് പുള്ളിയുടെ ജന്മദിനം ഞങ്ങൾ കണക്കൂട്ട് നോക്കി പിന്നെ അവസാനം ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് പുള്ളിയുടെ ജന്മദിനം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നവതിയൊക്കെ ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അമ്മ അമ്മ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏറ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ അച്ഛന്റെ ജീവിത വീഥികളിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന ചില സഹന മുദ്രകളുണ്ട് അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെങ്കിലും തീഷ്ണതയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ചില ആത്മീയ ചിന്തകളുണ്ട് അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിച്ചമുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മരിക്കാനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഞാൻ എന്നെ കാണുക കാരണം ഞാൻ ഈ മലബാറിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മലബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒൻപത് മാസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ അതിന് താമസിക്കാതെ ഈ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ചുറിയും കലപ്പിനും ഒക്കെ ബാധിച്ചു അത് വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമായി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മലികരിയാൻ വേണ്ടി ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളോട് വന്ന് അന്ന് അടി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല ആവപ്പാടെ ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ സാമ്പത്തിക ശേഷി സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാകുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് മാറി പക്ഷേ മലേറിയയുടെ സംഗതി കൂടുതലായിട്ട് വന്നു മലേറിയ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലരും മലേറിയ ബാധിച്ചു മരിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് മലേറിയ ബാധിച്ചു എനിക്ക് മലേറിയ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു പനിക്കണ്ട എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പനിക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല മലേറിയ ബാധിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലീൻ കട്ടിയാവും ആ സ്പ്ലീൻ കട്ടിയാകുമ്പോൾ വലത്ത് വശത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു കട്ട പോലെ ഇരിക്കും അതിനെ പനിക്കണ ഞാൻ അവിടെ ചൂഷിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിനൊരു നാണക്കേടായിരുന്നു ഇരട്ട പേർ അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടി അതാണ് എൻ്റെ തുടക്കത്തുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കുളത്തുവയിലാണ് കുളത്തുവയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂൾ മാത്രമേ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അന്ന് പ്രൈമറി സ്കൂളും യു പി സ്കൂളും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചാച്ചനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കഴിഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ തോക്കുന്ന വരെ നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അതൊരു വാശിയായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സന്തോഷമായിരുന്നു അതിനിട തന്നെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ എങ്ങനെയോ സംസാരത്തിലൊക്കെ വളരെ സ്ഫുടതയുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എന്നിട്ട് ആണെങ്കിലും നാട്ടുകാരൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വർത്തമാനം പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛനുണ്ട് ഒരു ഹോളണ്ടുകാരൻ യോപ്പ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈക്കിൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്പീക്കിംഗ് നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാ കണ്ടില്ല ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വായിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് വാ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ വാ തുറക്കാം മാക്സിമം ഒരിഞ്ച് എനിക്ക് വാ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ഈ ജോ ഇത് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വാ തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ നാക്ക് എനിക്ക് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല നാവിൻ്റെ അടി ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും അതൊരു ചെറിയ കുഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് പുള്ളി നോർമലി യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സോ കീപ് ക്വാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉരുണ്ടു വീഴും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകും അപ്പം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലത് വ്യക്തമല്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയോ അത് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഓവർകം ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നുക ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന വൈദികരിലൊരാളാണല്ലോ അതെ തമ്പുരാൻ്റെ ഓരോ വികൃതികളെന്ന് പറയും എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തൊഴിലായിട്ട് തമ്പുരാൻ ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സംസാരിക്കുക രണ്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ സംസാരത്തിൻ്റെ കഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് എഴുത്താണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എനിക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ പറയപ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ടാകും ഞാനിങ്ങനെ നോട്ടം കുറിച്ച് വെക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സ് നീങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കൈ നീങ്ങാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുത്ത് കാക്കത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെയാവും അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുന്ന പോലും സംശയിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും പതിനായിരക്കണക്കിന് പേപ്പർ ഞാൻ
തന്റെ പിതൃമാതാവിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും വളർത്തുന്നതിന് പ്രധാനമായൊരു ഘടകമായിരുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കൾ അച്ഛൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും നമസ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പതിവായി പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ അമ്മ ഒരു തികഞ്ഞ പ്രേക്ഷിതനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് നിർണായകമാണ് ഈ കാലത്തും കൊച്ചുമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും മുതിർന്ന തലമുറയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ചാച്ചനും അമ്മയും അമ്മച്ചിയും ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അവര് വെളുപ്പാൻ കാലത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചേർന്ന് പുറകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അമ്മ എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കോഴി പോകുമ്പോഴാണ് അവർ എണീക്കുക കോഴി പോകുമ്പോൾ എണീറ്റ് അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥനെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങും ചിലപ്പോൾ വിളിക്കില്ല വിളിച്ചില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് രാവിലെ വിളി പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വൈകുന്നേരം അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കും ജപമാലയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ദീർഘിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തൊക്കെയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലുത്തിനിയായും മരിച്ചു വിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തിരുഹൃദയ കുന്തയുണ്ട് വണക്കമാസം വണക്കമാസം ഈ മണക്കമാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണക്കമാസം മണക്കമാസം വായനക്കാരൻ ഞാനായിരുന്നു ഈ മണക്കമാല പിന്നെ വണക്കമാണെന്ന് പിന്നീട് അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് വണക്കമാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔസേ പിതാവിൻ്റെ വണക്കമാസം മാർച്ച് മാസത്തിനുണ്ട് മാതാവിൻ്റേത് മെയ് മാസത്തിനുണ്ട് തിരുഹൃദയം ജൂൺ മാസത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ വണക്കമാസമാണ് ഏറ്റവും ആഘോഷം അമ്മയുടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ വണക്കമാസം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താത്ത മഴയാണ് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുക ശരിയാണ് ജൂണിനോട് കൂടി കാലവർഷം ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വണക്കമാസം വായനയും പിന്നെ അന്നത്തെ കഥകളും വെല്ലുമിക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇളയ മകൻ്റെ മൂത്ത മകനായതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പറയും അമ്മ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പറത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടം നമസ്കാരങ്ങളെന്ന് പറയും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും മുതലിങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മുപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടം നമസ്കാരങ്ങളും പഠിക്കണം ആ പഠിച്ചതെല്ലാം ദിവസവും ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെനിക്ക് നിർബന്ധം അതൊരു നാല് വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെല്ലിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് നേരത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിള്ളേർ ഞാൻ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാർ പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി പ്രാർത്ഥനകളുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പള്ളിപ്പല്ലി ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെ വന്നപ്പം അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കുർബാന സ്വീകരിക്കണം കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പത്ത് വയസ്സെങ്കിലും ആണെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും ആകാതെ വികാരിച്ചിട്ടെടുത്തു തന്നു അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുകയല്ല അവരെന്താ കുറവ് അവരെന്താ കുറവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനോട് ചോദിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ചോദിച്ച് നോക്കിയപ്പം കാര്യമില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവരിന് വയസ്സ് കുറവാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ കുഴപ്പം അച്ഛൻ ഈ വിധവയുടെ കഥ പറഞ്ഞവരെയാണ് ന്യായാധിപൻ വിധവയുടെ കഥ അമ്മയുടെ ശല്യം കൊണ്ടും അടുത്തിട്ട് എന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുർബാന സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഏഴ് വയസ്സാകുന്നതേ ഉള്ളൂ കഷ്ടി കഷ്ടി നാല് വയസ്സ് ഏഴ് മണി ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുർബാന സ്വീകരിക്കാനായി പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി കഴിഞ്ഞത്തും പള്ളി പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം പള്ളി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് തുപ്പാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം തുപ്പണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അമ്മ അമ്മ എവിടുന്നെങ്കിലും പത്ത് വയസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചായ മേടിച്ചു തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുർബാനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചായ കൂടിയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഏതായാലും അങ്ങനെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അമ്മയുടെ ചായയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുർബാനയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മതബോധനം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു മതബോധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ ഇടവക ദേവാലയവുമായി ഉറപ്പു
അതൊരു ചുവന്ന പാവാട പോലൊരു ഉടുപ്പായുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സൂർ പ്ലേസ് പോലെ ഒരു വെളുത്ത് ഉപ്പായുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഗംഭീരമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ട് കാണണം കാണണം അപ്പോൾ പഠിച്ചു ഞാനും വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് രണ്ട് പേര് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു അന്നത്തെ കുർബാന ലത്തീൻ കുർബാനയാണ് ലത്തീൻ കുർബാന നമുക്ക് ലത്തീൻ അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷേ അത് ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ളത് ഈ മലയാളം അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും ഇന്നോമനെ പാത്രി സെത് ഫീലി എത് സ്പിരിത്തു സാങ്കി എന്ന് പറയും ആമൽ എന്ന് പറയണം ഇന്ത്രോ ഈബോ അത് അൾത്താരെ ദേയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുടർച്ചയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മലയാള ലിപിയിൽ എഴുതി ലത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നതാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമായി അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കൽ അച്ഛന്റെ ബാല്യകാലം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും അനുഭവ തീഷ്ണത കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കത്തക്കതായ ശക്തി ആ കാലഘട്ടത്തിനുണ്ട് രോഗത്തിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയുമായ കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് നൽകിയ വില ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്കും ആ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത കനത്ത ഭാരത്തെ ദൈവം ചുമലിൽ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തന്നെ നയിച്ചത് വ്യക്തമായും തിരിച്ചറിവുകളുടേതായ വിശാല ലോകത്തേക്കായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ വാസ് ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ എന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ സമയമായിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല കപ്പ ആ പ്രദേശം മുഴുവനും കപ്പ ഇടുന്നുണ്ട് കപ്പ ഇടും ചാച്ച ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് കപ്പ ഇടിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് മിക്കവാറും കാശിന് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സംഗതി സാവകാശം മാറി മാറി വന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറഞ്ഞു റേഷൻ കടയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അന്ന് എനിക്ക് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് വയസ്സ് അവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം കൂടി പടിഞ്ഞാട്ട് പോയാലാണ് റേഷൻ കടയുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് വിട്ടിട്ട് പോയാൽ വീട്ടിൽ ഇരുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി അതുകൊണ്ട് സാർ നേരത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മണ്ണെണ്ണയും അരിയും ഒക്കെയാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മേടിക്കാനുള്ള സഞ്ചിയും കുപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഒരു നാണക്കേടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പൊതുവേ കുറേശ്ശെ നാണക്കേടിൻ്റെ ആരംഭങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് അച്ഛൻ ആ ദിവസം അർഹിച്ചിന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടാൻ തുടങ്ങി കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയും പോകും അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു അന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് റബ്ബർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ വെട്ടേണ്ട കാലമായി റബ്ബർ വെട്ടാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേരപ്പൻ ദേശ എപ്പോഴും മരിച്ചു പോയി പേരപ്പൻ എന്നെ വെട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോയി കത്തി ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് റബ്ബർ വെട്ടാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് രസമാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒരു വർഷം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം തമാശയായിട്ട് വെട്ടി അത് കൊള്ളാമല്ലോ നിലക്ക് വെട്ടാമല്ലോ അത് പറഞ്ഞ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മരം ഞാൻ വെട്ടണം അതിന് പത്ത് വയസ്സാകുന്നുള്ളൂ പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയായി റബ്ബർ വെട്ടുക മാത്രമല്ല വെട്ടുന്ന പാല് എത്ര കണ്ണുതിര് പോലെ ആണെങ്കിലും ഊറ്റിയെടുത്ത് അത് ഉണർന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തൊഴിലായി ഉറയൊഴിക്കണം ഉറയൊഴിക്കണം ഉറയൊഴിക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ചോളും കാരണം ചാച്ചൻ പകുതി വെട്ടും ഞാനും പകുതി വെട്ടും ചാച്ചൻ വെട്ടുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ പാല് അമ്മ എടുക്കും ഉറയൊഴിക്കലൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഈ റബ്ബർ വെട്ടി പാലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിലെല്ലാം വലിയ റബ്ബറിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ കറയെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയല്ല എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകില്ല പിന്നെ വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അകത്താക്കിയിട്ട് ഓടും സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ മരവും വെട്ടി പാലും എടുത്ത് കുളിച്ച് വിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും താമസിച്ചു പോകും താമസിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചു എന്നാലും ചോദിക്കാറില്ല ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലാൻ താമസിച്ചാൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു പിരീഡൊക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു വലിയ നാണക്കേടിന്
ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇമേജ് അങ്ങേറ്റം ഇടിച്ചു തകർത്തുന്നതിനുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതങ്ങനെ പോയി അത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു ഓ പിന്നെ അത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ റിതം എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു റബ്ബർ വിട്ടുകയും മാച്ച് പാലടി എടുക്കുകയും ഷീറ്റ് അടിക്കുകയും റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റേഷൻ എടുക്കുകയും അത് എൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ഈ ശുശ്രൂഷകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ കല്ലുകൾക്കും മുള്ളുകൾക്കുമിടയിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവപരിപാലനയുടെ കിരണങ്ങൾ സുവ്യക്തമാണ് ദൈവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ അഭിഷിക്തൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളിലൂടെ ദർശിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി മാറുവാനും ഒരു വലിയ വിഭാഗം ദുർബലർക്ക് ആശ്വാസമാകുവാനും വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പം കഴിയുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈസ്കൂൾ വന്നു തേർഡ് ഫോം അപ്പം നമ്മൾ ഫോം ആണ് പറയുക തേർഡ് ഫോം ഫോർത്ത് ഫോം സിക്സ്ത് ഫോം വരെയാണ് പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഫോമിൽ ചേർന്നു അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടങ്ങ് പോയി ഫോർത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാമ്പത്തികം വളരെ മോശം അന്ന് ഒരു ഒരു മാസം ആറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണം ആറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുകയാണ് കാരണം ഒരു കിലോ റബ്ബർ ഒരു കിലോ റബ്ബർ എടുത്താൽ രണ്ട് രൂപ മറ്റേ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പണിക്കൂലിയാണ് ഒന്ന് രൂപ രണ്ട് രൂപ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു എത്രയാണ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ആറ് 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 രൂപ അത് വലിയ തുകയാണ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പഠിത്തം നിർത്തി പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെയോ ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി സിക്സ്ത് ഫോം ആയപ്പോഴേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നിർത്തിയില്ലാണ്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോയി യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോക്ക് നിർത്തി ഞാനിങ്ങനെ റബ്ബറും വെട്ടി ഷീറ്റും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തെ സാറിന്മാർ ഇവിടെ നീന്തി പോകുന്നില്ല ഓ എന്താ പറയുക അല്ല എന്തെങ്കിലും ഈ വഴിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ശരിയാവുമോ തുടങ്ങിയതൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാത്തത് എന്ന് ഇവരാരും ചോദിച്ചില്ല ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു താനും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പോകാനുള്ള മാർഗമില്ല വീട്ടണമെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വഴിയില്ല വഴിയില്ല ഇപ്പം അത്യാവശ്യം അരി മേടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ആറ് രൂപയും പിന്നെ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കണം അത്യാവശ്യം വേഷം വേണ്ടി എനിക്ക് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷർട്ട് ഒരു കൊണ്ടുമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ വിടുകയും ചെയ്യണം ചെറിയ കുട്ടികൾ വിടുകയും ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പെങ്ങളുടെ പഠിത്തം നിർത്തി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവൾക്ക് അതിൻ്റെ ദുഃഖം ഉണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയില്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജൂണിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരു ജൂൺ അവസാനം വരെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആവറേജ് ആയിട്ട് നല്ല മാർക്കിന് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പി വി തോമസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാർ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് എങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ സെബാസ്റ്റിൻ പൂക്കളം അച്ഛനുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടുതൽ അച്ഛനായതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു നീ ഞാൻ മൈക്കിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റിൻ വന്നോട് നിന്നോട് അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത എന്തിനാ എന്നെ സാർ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ കയറാൻ പാടില്ല കാരണം വിളിച്ചതല്ലേ അത് ചെല്ല് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ കാലത്തെ ചെന്നു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കാരണം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സാറ് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ സാറ് നീന്തിയ സ്കൂളിൽ വരാത്തെ പറഞ്ഞു സാറേ താല്പര്യം ചെല്ലാം ഇതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഷർട്ടും കൊണ്ടുമില്ല നീട്ടി തന്നെ കുഴപ്പം കുഴപ്പം ഇതൊരു ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്പം സാറും ഇല്ല പിന്നെ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ കാശില്ല ഫീസ് തരാൻ കാഴ്ചയില്ല
ലീവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് സെൻറ്റ് ഓഫ് ഓ സെൻറ്റ് ഓഫും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അന്ന് രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണം ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് രണ്ട് രൂപ വേണ്ടി രണ്ട് അണ പോലും എടുക്കാൻ എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എസ് എസ് എൽ സി സെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോയിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോയും ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഇല്ല രണ്ട് രൂപയുടെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് സ്കൂൾ ഫൈനലിൽ പാസ്സാവുന്നത് സ്കൂൾ ഫൈനലിൽ പാസ്സായി പാസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എനിക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മറ്റുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനത് അന്നത്തെ സ്കൂളിൽ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ റാങ്ക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും സഹനത്തിന്റെ തീച്ചോളിയിൽ ഉരുക്കി വാർത്ത ഈ അഭിഷിക്തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദിവ്യ സ്പർശനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു നേറുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ദേവകരം ദർശിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏതായാലും തമ്പുര 